我说个数，看看和你的账本能不能对得上啊？呃，十月，台湾投诚兵勇六百五十八名；十一月，过来了八百零九名；这十二月，一千二百余人。哈，到了正月就更热闹了，两千多名官兵回来过年来。冯大人，这千界近海。害得咱台湾是缺吃少喝，可这儿呢，有酒有肉有享银，还有父母老婆。照这样发展下去，两年以后，台湾水师就扎这儿算了。在下敬佩名相，用心良苦啊！哎，哪里哪里哪里，明珠对镇南侯充满同情啊！啊，请请请，啊，请。哦，不光兵勇，连带队的都是台湾将军，海霹雳，施琅。奉延平王令旨，台澎金夏三十六岛，应防朝鲜利，为。大清海外属国，每年派使节朝奉大清皇帝，并交纳贡赋。好了好了，冯大人，你这文书我都通不过，更别说皇上了。那名相的条件呢？明珠岂敢有条件？只有皇上赐予你们的恩旨：一、剃发；二、称臣；三、登岸。和上次一样，我大清一诺千金，岂能朝三暮四啊？好吧，延平王未免两岸生灵涂炭，愿意放弃立国之意，向大清朝廷称臣。但是不剃发不登岸，延平王位世袭罔替，永为大清朝廷镇守台澎金夏，这是我们最后的条件，一步步退。剃发称臣登岸三者一体，缺一不可。我说过，这是我们最后的条件，一步不退。好了好了好了，今天就谈到这儿吧。这南侯远道而来，辛苦了，就请一拐歇息吧。你指，台湾与朝鲜不同，朝鲜是异域异族，而台湾与大陆是同文同种。去发表明归属。总之，留头不留发，留发不留头，此条铁律，绝不让半步。延平王为体谅大清皇帝四海一统之意，再次退让，这将合议条件改定为：除延平王正经外，台湾军民俱可剃发，但是百姓可以互相登岸，双方兵勇各不登岸，同时。朝廷需偿付一百万两文银，抚民养生。正经也必须寄发，否则不足以示诚信。他的台湾水师也必须登岸。待朕召见了正经之后，重新册封为延平王，令他誓守台湾。至于一百万两银子，朕为台澎金夏三十六岛军民生计，可以恩旨拨付。亲子，<笑>延平王及臣等感谢大清皇上后生养民之德，也感谢名相苦习育成之意呀、啊。两个多月，总算开颜一笑了。啊，这样吧，我将各项章程拟成折子，你我签字画押后，各称朝廷与台湾乐事。待皇上恩旨下来后，我们就可以筹备台湾回归大清了。嗯，只是。昨晚本臣接到延平王数令，台湾方面尚有一个小小的愿望，请大清皇上恩准。说吧，正经及台湾军民一律剃发，此律不变。但延平王希望在三年之后登岸，登岸之后，请皇上将福建沿海五府十三县拨作台湾粮饷之地，由延平王按大清的律法治理。荒唐，放肆，名下。我们已经答应剃发称臣了，只是稍缓几年登岸罢了。延平王有难言苦衷啊！我替延平王说吧
，在他看来，剃发只是失之皮毛，成臣也只是口头文章。先捞上朝廷一百万两银子，然后再拖上三五年以观其变。哼，台湾还没有归附，就要先从内陆割去一大块土地是吗？明相聪明过头了。不错，明珠之聪明，普天之下仅次于皇上。而且明珠最看不惯的是，自作聪明的人。哎，明相不必发怒嘛。如果不行，你我还可以细细斟酌嘛。冯大人，立刻告诉郑经，贪小必然失大，玩火必然自焚。再怎么讨东要西的，已经到手的东西也会全部丧失的。那明相赶紧上城康熙吧。冯某只在这等到月底，月底前得不到回复，则终止谈判。台湾水师奔袭沿海各省，自己找银子，只怕比朝廷给的更多。哼，沿海早已是铜墙铁壁，叫你们有来无回。<笑>五千里海岸，你防得了东，防不了西。延平王早就说过，大清是壮如牛，有万钧之力。台湾虽然小如钉，但这根钉只需三分力，就能刺破再厚的牛皮。告辞了。嗯，姚杜啊。嗯，正如你所料，郑经得寸进尺，招抚怕是要失败了。啊，老叫花子倒有个办法，就是歹毒了点儿。哦，请讲。嗯，你给皇上上折子，就说答应郑经的条件，给他五府十三县。姚、哎、杜啊，别急，他非但消化不了，还得噎死。同时呢。来而不往非礼也，朝廷官员也进入台湾任职，让郑经防不胜防。两年之后，台湾内乱丛生，民心涣散，到时候朝廷不战而胜。是啊，只要台湾门户大开，郑经就守不住。嗯啊嗯，<笑>李光地的折子，你们都看了吧？臣看过了，觉得怎么样啊？温吞水，不过瘾，还是打下台湾干脆，不留后患。臣以为，李光地的主意可行。如起兵攻台，胜是必胜的，但军费浩大，国库涛的一个字不胜都不够。另外，还有台湾回归后的花销啊。朕，如果不答应郑经。他要奔袭沿海，这可是破罐子破摔了。朕倒是有个法子，让他顾不上西扰内陆。陈丁丁，你指？这，等等，朕亲自书写。朝廷的回复还没到，今儿个可是最后一天了。哎。你急什么？等了两个月，还在乎这一个时辰吗？明相估计，大清皇上能否答应？皇上恩威，岂是做臣子的能擅自揣测的？我的坐禅已经生番待发了。放心，你会毫发不伤的回去的。李明相，听记到了。好、哦。冯锡范，听旨。跪下！我是延平王之使。不是大清之臣，嗯，哼，恩旨一到，你应该臣服了吧？嗯，嗯、呃，是，嗯。朕正告冯锡范人等，只到时招抚即刻结束。朕将在明年八月三十日前，完全平服台澎金相，着冯锡范人等即刻返台备战。顺告郑经，引颈带路，钦此。你。皇上连你们的末日都明白的告诉你们了，这可真是一家人不说两家话呀、啊！阁下您呢，还是赶快回去备战吧，顺便告诉郑经，把脖子洗干净，候着。你你，嗯，皇上一旦开口，就必定要实现了。在下不明白，皇上为何把公台时辰告诉给敌方呢
，奴才可是敬佩万分呐、啊。你们想一想，从今天开始，郑金还顾得上袭扰大陆吗？姚都啊，姚都，恭候多时啊！啊，请，功夫茶备好了吗？一切具备，只带君来哈。再不喝点就没功夫喝了。名相，名下姚启胜，十郎李光地听旨。嗯、姚启胜，政绩卓越，是朕古功之臣。虽然守志丁忧，但边关容积紧急，特将其夺情其父，代效从政，出任福建总督，领兵部尚书衔，总理所有台务。臣领旨，十郎擢免去福建水师提督，改任大清国水师提督，进职一品，领兵部尚书衔，统领东南沿海所有水师。臣领旨，李光地，即任福建巡抚。赐双眼花翎，领吏部侍郎衔，负责筹集粮草及平台所需器具。钦此。臣领旨。啊，三位，请起吧。呃、啊，皇上能给你们的都给了啊。这收台建功，就看三位的本事了。还望名相鼎力相助。我。明日返京，三位有什么话需我呈告皇上的吗？我等将联名上奏谢恩，并立下军令状，明年八月三十日之前必定攻克台湾。严平王放心，末将定能歼敌于滩头，清军根本登不上岛。如果冲上来呢？我们还有第二、第三道防线，也能把他们斩尽杀绝。好，冯锡范呐，严平王。我想放弃金门、厦门二岛，撤回金厦水师，全力护卫台湾，你看如何？丁延平王，金厦乃台湾第一道防线，不战而弃，似乎太可惜了。是啊，是可惜啊。金厦距内陆太近，离台湾太远，每天都要有五十船给养，往返十天就得有五百艘船，不上算呐、啊。延平王所言极是，一旦打起来，金厦与台湾难以互相救援。上次海战。石朗就吃了分兵的亏，所以本王就决定放弃金夏，把拳头收回来，集中兵力在台澎营地。遵命。遵命。等明年八月以后，清军折戟沉沙了，何时取金夏，何时取内陆，还不是易如反掌吗？延平王圣剑。上次海战，我不损伤过半，真给满人丢脸，啊！八旗将士的尊严。权威，还有面子，这回非找回来不可。再过几个月就要开战了，而你们属下的军备尚不足一半，兵勇呢，还是吊儿郎当的。禀将军，李光地拨付的军备实在太少，施琅下达的任务又太重，他们俩都是汉臣，东西自然给汉人，明摆的厚薄不均嘛。人家给的少，不会自己想法子弄啊。这，开战之前，务必军备完整。对，白飞进村了，白飞进村了，白飞进村了，别再往前了。说，姚某可以一心二用。姚都，满级兵勇又抢劫村庄了，杀死百姓十七名。下午再把头，满街兵勇和汉水师打起来了，末将去晚了，想拦也没拦住。谁赢了？我们伤亡九人，他们死了十五，还有一个先祖。姚继生，快来！姚继生，姚继生，浦将军，要你给个公道
本都有的是公道，说吧。本将部下奉命征集战船用具，刁民进公然抗拒，打伤本部的官兵。哼，看来是真的了。还有更骇人听闻的，说。龙潭湾水师造反了，竟然杀了八旗兵勇数十人呐、啊！姚启胜，你若不将龙潭湾镖筒斩首。并偿付我们白银三十万两，那本将就让我的部下去报仇。弗莱，你手下有多少兵勇？两万。汉军水师和步兵加一块不下二十万。你报仇之后，他们也要报仇，怎么办？哼，姚启胜，如果你不加严惩，我就上奏朝廷，猜你暗通台湾纵容部下反清。姚启胜，你听到没有？听到了。一句也没落下。普赖，我问你，上次你的部下强奸民女，你将罪犯斩首了吗？哼，他们已经为国捐躯了。好，上次的事本都就不追究了。今天你不是要上奏朝廷吗？正好我写了一份，来来来，咱们俩联名上奏，如何？你。你折子上写的什么？所有八旗官兵全部撤出福建，平台之意完全由汉军水师承担，否则，姚启胜再度辞官丁忧。来呀、啊，一起连个名吧。来呀、啊，你这个身经百战的将军，连笔都拿不动吗？咱们看看，皇上是要你的脑袋，还是要老叫花子的狗头？你，哼！姚都，你真要上这个折子？是的，这群主子爷待在福建，只能为祸，不能为战，走了干净。末将，愿联名上奏。不，这种折子还是本都独自上奏的好。为什么？这是翻天的事，弄不好就要掉脑袋。老叫花的脖子，至少比你们硬朗一点儿。是了，你们就不要掺和了，全力攻台吧。嗯，这个年朕过得好啊。台海两边轰轰烈烈，长城内外是地动山摇。这还没过初啊，朕就收到了两份厚礼，两份厚礼。索图，这年初五，兵部接福建总督姚启胜六百里快递，其要旨如下：湘兰水师将军普赖。多次纵兵为患，强奸民女，劫掠村镇，致使福建百姓大愤，民变迭起。近日，湘兰水师又与汉军水师摩擦起衅，致使双方各有数十人伤亡。臣担心，如此发展下去，民心尽失，军心浮动，后果不堪设想。臣姚启胜气血上沉，斗胆请撤。全部驻缅八旗官兵，收复台湾之意由汉水师一力承担。别急呀、啊，还有呢。明珠啊，这年初五，甘陕总督哈里木遣使飞报京城，要旨如下：蒙古草原战端在起。噶尔丹仅用二十七天，便一举侵夺千里科尔沁草原，科尔沁王图尔图战死，噶尔丹劫获兵器牛羊无数，所部骑兵已从十七万增至二十八万。朕今儿个有点不舒服，所托明珠，你们来主持廷议，以后报朕。这。
皇上，请用药。怎么这么苦啊？喝吧。宋国都他们呢？哦，他们都在殿外候着呢。就好。是。所向名向、啊，皇上，请你们进去呢。啊，荣娘娘，哎，皇上可好啊？好，请。皇上，嗯，千万要多保重龙体。朕只是受了点风寒，不碍事。啊，龙妃，此坐。啊，请坐。啊，谢谢荣娘娘。呃，廷议如何呀？呃，禀皇上，满人大臣们无意赞同撤出八旗兵俑。因为此举一旦实施，将开创大清立国以来从无有过的先例，意味着八旗不行了，打仗要靠汉人了，这就极大的损伤满军的自尊和权益呀、啊。同时，部分臣工弹劾功绩尧启圣，说他拥兵自重，暗藏不臣之心。汉臣们说什么了吗？汉臣们大都沉默不语。你们呢？陈主张驳回姚启胜，并严加训斥。陈主张，允姚启胜所请，撤出所有驻闽八旗，但是只出省不离境，所有八旗官兵都在福建边境整军待命，以防不测。你们下去吧。这。这皇上，嗯，尚书房刚刚送来了密折专奏，大臣们不敢自专。哦，是李光地的密奏。李光地，是啊，早在他提出如果收台不能够抚民的话，不如朕不收台的建议时，朕就看出来了，他比朕看得还要远，所以朕就给了他密折专奏权，让他盯紧施琅和姚启胜。你打开吧。念念，皇上，朝廷律令，后宫是不能摄政的。<笑>那要看谁在当皇上，还要看谁在当后宫啊！啊，老祖宗当了朕。几十年的太上皇，没有他就没有朕。至于后宫的规矩嘛，防小人，不防君子。朕希望你多学学老祖宗的本领，啊，念。臣李光地望北而叩。姚启胜，请撤八旗，并非姚启胜一人之意。施琅本想联名。被尧所主，以求避嫌。目前满汉水军官兵互相已成水火，且有越演越烈之势，其朝廷早作决断。臣的态度是：如旨意不撤八旗，臣将鼎力缓冲满汉矛盾，尽力维持；如旨意尽撤八旗，那么撤走多少？臣负责招募多少擅长海战的福建壮丁入伍，并保证安定民心，完征粮饷五五。聪明人啊，荣妃，你觉得怎么样？聪明而且能干。朕
，问的是彻八旗的事。皇上心里已经有主意了，还问？<笑>是啊，在明州和索额图他们进来之前，朕就有主意了。不过，朕还得问问他们，就像问你一样。臣妾觉得，八旗不能海战。搁在福建只能干两件事，一是监视汉军，二是扰民。前头的事得罪汉军，后头的事得罪百姓，都不太好。接着说，臣妾是女人，最知道一句话：女为悦己者容，士为知己者死。皇上要是撤了八旗，立刻就会被汉军们引为知己。他们呢，还不得拼着命的报答皇上啊？你的话倒是有一番道理。朕明日下旨，在闽八旗全部撤至福建和江西边境。皇上圣断。那个姚启生啊，朕恨不得杀了他。皇上，躺下歇歇。在台湾，有个黑椒牙，牙下全是鲨鱼。现在朕和大清国都被逼到这黑椒牙上了臣准噶尔噶尔丹大汗使节格隆，拜见大清皇上。平身吧。谢皇上。离京才半年，怎么又来了？还不到召见的日子吗？啊？怎么没见那个仆人呢？禀大清皇上，虽然不到朝见的日子，但。格尔丹大汗想念京城，想念皇上，特令格隆再次朝见。格尔丹的美意朕领了，和朕和睦相处。哼，朕希望格尔丹能够牢记心头。是啊，臣此次来就是祈求满蒙和睦来了。接着说，奉格尔丹大汗之命，臣此次带来黄金三千两。骏马两百匹，肥牛五百头，羊两千只，各色肉干十五车，奶酪美酒各八十坛，请大清皇上笑纳。格尔丹给朕这么多贡品，朕猜想，是不是想叫朕？把科尔沁草原册封给他呀，格尔丹大汗希望得到的比千里科尔沁珍贵一千倍、一万倍。哦，说说看，格尔丹大汗希望皇上将兰齐格格封为格尔丹王妃，结满蒙万世之好，这样格尔丹大汗就更加臣服大清。臣此次来便是奉命求亲。兰齐格格是朕的掌上明珠。再说，他年纪还小。兰齐格格去年十六，今年十七，可谓身功望月，待字闺中。格尔丹大汗亲眼见过兰齐格格，自那以后，真是魂牵梦绕，爱不难舍。臣再次奏请大清皇上恩准兰齐格格下嫁。朕，如果不同意呢？那格尔丹大汗
将万分失望。我们准格尔有万里草原，牛羊如云，金戈铁马无数。大清皇上瞧不起格尔丹王，岂不更瞧不起蒙古？你竟敢威胁朕！臣万万不敢。格尔丹大汗说过：“大清皇上怀柔天下，不会舍不得一个爱女的。”臣只是奉大汗之命，直厚礼，恳请皇上。这批草原狼，他竟敢来逼亲！朕要是不答应，他敢怎么样？皇上，满蒙和亲是好事情啊！皇上即使不答应，也不该在朝廷上龙颜大怒啊！兰齐尔是朕的骨肉，朕心疼。老臣记得，当年为了恩宠吴三桂，老祖宗不得不颁布遗旨，令皇上的亲姑姑四公主吉尔吉特氏下嫁给吴三桂之子吴应雄。臣也记得。顺治十七年，为了恩宠平南王尚可喜，不得不将皇上的四姐和顺公主下嫁给尚可喜之子尚之荣。皇上，康熙二年，为了恩宠镇南王耿精忠，不得不将皇上的三妹柔嘉公主下嫁给耿精忠之弟耿巨忠。康熙六年，为了恩宠鳌拜，不得不将皇上的二姐龚公,公主下嫁给鳌拜之义子。纳尔度，别说了，朕都知道。到后来怎么样了？死的死，寡的寡，终日以泪洗面，哪个得到幸福了？但是大清日益强大，鳌拜和三藩都灰飞烟灭了，这正是皇上的骨肉之功啊！别说了，臣恩的告退。你指。晋封兰齐格格为和硕公主，下嫁准格尔汗格尔丹。遵旨。朕反复考虑过了，格尔丹是蒙古的王公草原枭雄，他。要比李光地强多了，啊！如果兰齐尔嫁给格尔丹，那是珠联璧合、海内幸事啊！不是，他是草原狼。什么草原狼啊？不过是朕过去的敌人，现在可以化敌为友，也可以化敌为亲，啊！臣妾就这么一个骨肉，皇上还要把他送给格尔丹。以后，臣妾怎么活呀？哎，兰齐哥哥不光是你的骨肉，也是朕的骨肉啊！啊，哈哈！当咱们的兰齐哥哥走了以后，如果你寂寞了，朕可以过来时常陪你说说话。那兰齐儿呢？谁陪他说话？大漠荒原的。举目无亲，病了怎么办？遭人欺负了怎么办？被格尔丹抛弃了，怎么办？他这辈子可是连狼都没有见过。朕今天答应格隆的时候，也是万不得已呀、啊。说心里话，朕是恨死格尔丹，那怎么办？朕为了大局啊，让着他，把亲生女儿册封给他。你以为朕不心疼啊？怎么办？为什么？就是为了给大军争取三到五年的时间呢、啊？
真知道。朕知道对不住你，不过，朕还得委屈你一件事儿啊。皇上吩咐吧。待会儿蓝青儿来了，你和他谈谈，把朕的旨意告诉他。蓝青哥哥，还正找你呢。什么事儿？呃，找你讨赏啊。有书信给我。哎，福建亭记，晌午刚刚递到，奴才马不停蹄的来找您来了。给我，哎，给我,给我嘛。主子就这么赏奴才呀、啊？好公公，我知道你是宫里最好的公公，快给我。哎、哦，好了，主子慢用，奴才告退了。哎，公公。哎不要告诉别人啊！这，皇阿玛，皇阿玛，你让那个书呆子当巡抚，也不告诉我一声。啊，朕想找个机会告诉你。兰七儿。出什么事了？嗯。兰青儿，到额娘这儿来，额娘有话要跟你说。啊，你们聊着，我先出去啊。是谁也不敢说另外一层意思。朕也是大清的，不但朕是大清的，你荣母妃，还有你兰七儿，还有那些阿哥们，都是大清的。既然是大清的，皇儿们就要为大清浴血奋战，舍弃生命。公主格格们，有时候就要远嫁异族他乡。走草原，入隔壁。蓝七哥哥，今生今世，朕对不住你，你就当为国献身了吧，因为朕已经答应戈尔丹了。我不是一头牛羊，你爱赏谁就赏谁，我。我是你的蓝七儿啊
李德全，老子在。把这个送到造办处，把它粘好，记着，一片一粒都不准少。这。<笑>